こんにちは星野トレーニングスタジオの星野です今回は視聴者の皆さんにお願いがあってこのような動画を撮影しています結論から言いますとあなたは今何の解説が見たいですかということです僕は YouTube を始めた時から多くのリクエストをいただいていて基本的にはリクエストがあった順番通りに動画を作成しているんですけれども過去にリクエストをしたけど今はもうこのチャンネルを見ていないっていう方もたくさんいると思いますですので今現在質問やリクエストの多いものから1分未満のショート動画を作成して解説していこうと思いますこの動画の最後に実際に作成したショート動画も公開していきますのでこんな感じに解説するんだなと思っていただければと思いますリクエストにお答えする動画については台本は僕が作るんですけれども動画編集はスタッフが行いますので今までよりも更新頻度を上げて週に1本くらいは動画を作成して投稿していけると思いますきっと今までよりもたくさんの質問やリクエストにお答えできるようになっていくと思いますもし解説してほしい内容がありましたらこの動画のコメント欄にお一人一つだけリクエストをいただきたいと思います内容によっては動画にするのが難しいものもありますし最終的には僕が作れるものを作っていくことになるんですけれども基本的にはリクエストのあった順番にそしてリクエストの多いものから作成していこうと思います競技は何でも構いません何の競技のどんな動作のどんな部分を知りたいのかっていうことを詳しく書いていただけるとありがたいです例えばバレーボーボルのオーバーバハンドトスでもっと遠くに飛ばすにはどうすればいいですかといった感じですそのような形でこの動画のコメント欄にリクエストをくださいまたリクエストは LINE やメールでも構いませんそれからいつも投稿しているような長めの解説動画についてはある意味僕自身のために作っているようなところもあります僕の頭の中を整理して僕自身も理解が深まるんですよね動画を作りながらここはこういう説明と組み合わせた方が分かりやすいかなとかこの動作とこの動作は似ているから一緒に解説した方が分かりやすいかなっていう形で何度も台本を書き換えながら自分の理論も整理できるんですよねそういった理由から他の人にはお願いできない部分でもありますので更新が遅くて本当に申し訳ないんですけれどもそこはご理解くださいまた長編動画の投稿する内容については過去にリクエストをいただいた順番に作成していきますのでそれについては今回のリクエストとは関係ありませんのでその点もあらかじめご了承くださいそしてもしどうしてももっと詳しく早く知りたいんだっていう内容がありましたら星トレの公式 LINE やメールからご連絡ください有料にはなりますが個別に指導いたします特に動画分析アドバイスっていうサービスが国国内、国外からも好評をいいただいてますこのサービスは実際にプレイしている様子を撮影して僕に送っていただいてその動画を再生しながらこの部分がこうなっていますからちょっと動きが遅いですとかいう形で解説をしてでそこを改善するにはこういう練習方法をすればいいですよっていうのを、まあ、動画を僕が作成してこちらから送るっていうサービスになっています。料金については僕が分析や解説に要した時間で10分あたり1000円になっていますですので簡単な内容で4 5 0分で作成できるものだと4000円から5000円くらい難しい内容であったり解説する内容がとてもたくさんになると1万円とか2万円になることもありますちなみに翻訳機のおかげでさまざまな言語に翻訳して動画を作成することができますので今のところ18カ国の方々に指導してきました興味のある方は LINE やメールで動画分析アドバイスを利用したいとお問い合わせくださいではたくさんのリクエストコメントをお待ちしています最後までご視聴いただきありがとうございました質問バチジュステップから前にスタートするときつま先を外へ向けた方が良いですかそれとも前に向けた方が良いですか答え個人差状況によりますまずつま先を前に向けるとアキレス腱に大きな負荷がかかりますのでアキレス腱が強くない人はつま先を外へ向けた方が良いですまた完全に止まっているときはやや重心が後ろへ移動している状況から前にスタートするときはやや負荷が大きくなることからつま先を外へ向けてかかとまで着地した方が良いですこのように後ろへ移動しながらつま先を外へ向けて踏ん張ったりつま先を前に向けて踏ん張ったり
張ったりしてみてください。つま先を外へ向けた方が強く踏ん張れることがわかると思います。しかし少しでも重心が前に移動しているなら、つま先を前に向け、かかとを浮かせた方が早く動けます。例えばバスケットボールで急加速するときは、やや重心を前に移動させながら行うことが多いので、つま先は前に向け、かかとを浮かせた方が良いと考えられます。状況によって使い分けることができるよう、両方練習することをお勧めします。